சங்கிகளின் பல அரிய தத்துவங்கள் பாஜகவின் கொள்கைகளை நாட்டின் மூளை முடுக்கெல்லாம் கொண்டு செல்லக்கூடிய குருமார்களின் வேடிக்கையான பேச்சுகளையும் வித்தியாசமான சிந்தனைகளையும் மூளை நரம்புகளில் அதிதீவிர சங்கிகளின் ரத்தம் கரைபுரண்டு ஓடுகின்ற இவர்களின் பேச்சுகளை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் கடந்த சில வருடங்களாகவே இந்த குருமார்களின் அரிய சிந்தனைகளை வரிசையா ஒன்று ஒன்னா தொகுத்து இந்த ஷோல நம்ம பார்ப்போம் கேன்சருக்கு மருந்து பசுவின் மூத்திரம் ஆமாங்க உண்மையிலே கேன்சருக்கு மருந்து பசுவின் மூத்திரம் தானு பாஜக எம்பி சாத்வி பிராக்யா தாக்கூர் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பசுவின் மூத்திரத்தில் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க கோழியின் கழிவு தான் முட்டை முட்டையில் எண்ணற்ற விட்டமின்கள் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க ஆனால் யோகா குரு பாபா ராம்தேவ் என்ன சொல்கிறாருன்னா முட்டை கோழியின் முன்பக்கத்துலேருந்து வருதா கோழியின் பின்பக்கத்தில் இருக்கிறது வருதா என்ற ஒரு அரிய கேள்வியை எழுப்பியிருக்காரு ஒருவேளை பின்பக்கம் இருந்து வந்துச்சுன்னா கோழியின் கழிவு தான முட்டை அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பதஞ்சலி ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்தை நடத்திட்டு வர பாபா ராம்தேவ் தன்னுடைய பிஸி ஷெடியூல்லையும் சில அரிய தகவல்களை மக்களுக்கு வழங்கிட்டு வராரு அதாவது என்னென்னா செக்ஸ் எஜுகேஷனை விட சிறந்தது யோகா எஜுகேஷன் சொல்கிறாரு பள்ளிகளில் பேசாமல் செக்ஸ் எஜுகேஷனெல்லாம் தூக்கிட்டு யோகா எஜுகேஷனை கொடுங்க அப்படின்னு மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியிருக்காரு என்னதான் சங்கிகளை சங்கிகள் என்று குறிப்பிட்டாலும் பசுவையும் மனுஷனையும் எப்பயுமே ஒன்று படுத்தி பார்க்கறதுல அவங்கள அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது அப்படி பசுவையும் மனுஷனையும் ஒன்னாக்கி ஒரு தத்துவத்தை சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து அறிவு உள்ள மிருகத்துடன் ஆறு அறிவு உள்ள மனிதனை ஒப்பிட்டு பேசுறது சங்கிகளையும் வழக்கமாகவே இருந்துச்சு அது ஒருபடி மேலே போய் எண்பது பர்சன்டேஜ் ஜீன்கள் மனிதருக்கும் பசுவுக்கும் ஒன்றா இருக்குதுன்னு பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சொல்லியிருக்காரு கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து மிகப்பெரிய சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி அது என்னன்னா சாக்ஷி மகாராஜா அப்படின்ற ஒரு கருத்து தான் தன்னுடைய அதிரி புதிரி கருத்துக்களால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் அப்படி என்ன சொன்னாருன்னா நான் ஒரு துறவி நான் கேட்கத நீங்க செய்யலனா உங்களெல்லாச்சும் சபிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படி இவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நாட்டின் பிரதமர் என்ன சொல்றாருன்னு நம்ம பார்ப்போம் கர்ணன் ஒரு மரபணு தயாரிப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்க மகாபாரதத்தை படிச்சிருக்கீங்களா அதுல வரும் கதாபாத்திரங்களை கூர்ந்து கவனிச்சிருக்கீங்களா கர்ணன் தாயில் வயிற்றில் இருந்து பறக்கவில்ல மாறாக சூரியனின் மகனாக பிறந்தார் யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த காலத்திலேயே நம் மரபணு மாற்று முறையில் இருந்து குழந்தையை பெற்றுள்ளோம் இந்த அறிவியல மகாபாரதத்துல இருக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் முன்னோடி நம்ம மகாபாரதத்துல எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம கணபதி தான் முதல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்த மனிதன் யானையின் தலையை மனிதனுக்கு பொருத்தி அந்த காலத்திலேயே நம்ம பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் விட அட்டகாசமான ஒரு செய்தியை தாங்க பாஜக அமைச்சர் சத்யபால் சிங் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு சார்லஸ் டார்பின் சொல்வது போல நாம் குரங்கில் இருந்து மனுஷனா பிறக்கல ஏன்னா குரங்கில் இருந்து மனுஷனா மாறினதை யாருமே பார்க்கல அப்ப பார்க்காத ஒரு விஷயத்த சார்லஸ் டார்பி சொல்றாருனா அவர் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்னு அவரே ஒரு முட்டாள் ஆக்கியிருக்காரு ஏற்கனவே சொல்லது போல பசுவையும் சங்கிகளையும் பிரிக்கவே முடியாது அதனால பசுவை ஒட்டு அவங்க நோய் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா தான் பாக்குறாங்க பசு எப்பயுமே உள்ள எழுக்கிறதும் ஆக்சிஜன் வெளியில் எழுக்கிறதும் ஆக்சிஜன் அதனால மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுவாச பிரச்சனை எல்லாம் பசுவால் கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இன்னொரு அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் யோகா செய்வது மூலியமாக ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம கேன்சரியை குணப்படுத்த முடியுதுன்னு ஸ்ரீபாத் நாயக் என்ற அமைச்சரும் சொல்லியிருக்காங்க நியூக்ளியர் ஆராய்ச்சியின் ஆரம்ப புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய நாம நியூக்ளியர் ஆராய்ச்சி செஞ்சது யாருன்னு பார்த்தனா துருவி கானட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பரப்புரையை செஞ்சிருக்காரு நம்ம ரமேஷ் போக்பாரியால் நியாஸ் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா நியூக்ளியர் ஆராய்ச்சியை துருவி கானட் அவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னு சொல்றாரு எப்பயுமே நம்மளுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கறதுல முதலாளா இருக்கிறது நித்யானந்தா அவர் இப்ப புதுசா ஒரு நாடு வாங்கி அதுக்கு கைலாஷான் பேர் வச்சு அங்க வரியும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு வரி இல்லைன்னு மட்டும் சொன்னது மட்டும் இல்லாம எங்களை எல்லாத்தையும் பரமசிவன் பாதுகாப்பார் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்காரு மோடி கலந்துகிட்ட ஒரு மீட்டிங்கில் கேஜே கிருஷ்ணன் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் என்ன சொல்கிறாருனா ஐசக் நியூட்டனும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டனும் சொன்னது ரொம்ப தப்பு இங்கே வீசுறது ஒரே ஆளை மட்டும்தான் அது மோடியோட ஆளை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சுவாமி கிருஷ்ணா சுரூப் சாஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒருவேளை பெண்கள் வந்து மாதவிடாய் தருணத்தில் தங்கள் கணவனுக்கு சாப்பாடு செய்து கொடுத்தால் அவங்க அடுத்த பிரிவில் கண்டிப்பாக நாயாக தான் பிறப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படி எண்ணற்ற பல தீவிர பரப்புரைகளையும் பகுத்தறிவுமிக்க கருத்துக்களையும் சங்கிகள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்படி வடநாட்டு முழுக்க சுற்றி சுற்றி பல தத்துவங்களை வழங்கிய அறிஞர்களை பார்த்தோம் அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் யாருன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து உயிர்மை டிவியோட வீடியோஸை பார்க்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனடி அப்டேட்ஸை பெற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க